हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज दिवशी अवस्थी एज वी आर कंटिन्यूंग विद इंडियन जोग्राफी सीरीज दिस इज लेक्चर नंबर नाइन्थ तो आपको याद होगा वी आर डीलिंग विद फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया और फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में वी हैव डेल्ट सर्टन पार्ट आज जो हमें स्टार्ट करना था वो था पेनसुलर प्लेट्यू तो याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पेनसुलर प्लेट्यू के एट डिविजन बताए थे टोटल आठ डिविजन मैंने आपको बताए थे अबाउट पेनसुलर प्लेट्यू ठीक है तो उन एट डिविजन अगर आपने नहीं देखे हो लास्ट लेक्चर जरूर उसको देख लें एंड में मैंने बताए थे उन आठ डिवीजन में से आज हम चार डिवीजन कंप्लीट कर लेंगे और रेस्ट फोर डिवीजन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेनसुलर प्लेट्यू देखिए याद रखिएगा जो पेनसुलर प्लेट्यू की अपन बात कर रहे हैं ठीक है तो आपको पता होगा पेनसुलर का मतलब होता है इंडिया का ये वाला पार्ट जो वॉटर से तीन साइड से सराउंडेड हो ठीक है उसे अपन कहते हैं पेनसुला तो पेनसुलर प्लेट्यू की बात कर रहे हैं अपन याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ अगर मैं इसका एक्सटेंशन देखूं तो सिक्सटीन किलोमीटर का है और ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंशन देखू इस पेनसुलर प्लेट्यू का ईस्ट से वेस्ट तो इट इज 1400 किलोमीटर ठीक है ओल्डेस्ट लैंड मास है ये आपको याद रखना है ठीक है अब हम इसके अगर डिविजन में आते हैं तो पहला डिविजन जो मैंने आपको बताया था वो था नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड ठीक है तो पहले बता दू हम वही डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉब्लम के लिए ठीक है तो नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड जो है वो मैंने चार पार्ट में डिवाइड कर रखा है दैट इज अरावली महाभारत अपलैंड देन मध्य भारत पठार एंड देन लास्ट वन इज बुंदेलखंड ठीक है इसमें से जो हम डिस्कस करेंगे दैट्स गोइंग टू बी द अरावली ठीक है बुंदेलखंड आई थिंक आप समझ रहे होंगे दैट इज ग्वालियर एंड झांसी की बात कर रहा हूं मैं ठीक है तो अरावली अपन को डिस्कस करना है इसमें ठीक है वैसे चार पार्ट्स में नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड होता है तो पहला पार्ट है दैट इज अरावली रेंज ठीक है तो अरावली रेंज के बारे में आपको बताऊं तो इट इज अन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड ठीक है तो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज अगर कोई आपसे पूछे तो इट इज अरावली रेंज जैसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन आपने हिमालय सुने हैं ठीक है वैसे ही ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर वुड बी अरावली रेंज ठीक है नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए यहां पर कौन सी रॉक्स मिलती हैं अरावली रेंज में तो यार रखिएगा सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं अरावली रेंज में एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आपको पता होगा सेडिमेंट्री रॉक हाई प्रेशर टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाती है मेटामोर्फिक रॉक में तो सेडिमेंट्री एज वेल एज मेटामोर्फिक रॉक्स यहां पर मिलती हैं ध्यान रखिए मेटामोर्फिक रॉक जैसे एग्जाम्पल मार्बल ठीक है यहां पर मैं बताऊं अरावली रेंजेस में मार्बल की माइनिंग भी होती है ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो अरावली रेंज है ये जो मैं आपको बता दूं ये गुजरात से लेकर डेली तक है ठीक है मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे पूछा भी था आप मुझे बताइए किस किस स्टेट से पास होती है लोगों ने कमेंट भी किया और जो सही कमेंट किया आप लोगों ने तो याद रखिएगा इट इज फ्रॉम गुजरात टू डेली ठीक है और ये जो अरावली रेंज है एक खास पॉइंट इसका यह है कि इट इज अ सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स लाइक साबरमती रिवर्स का सोर्स है ये ठीक है लूनी रिवर्स का सोर्स है ठीक है फिर एक बहुत फेमस रिवर है बनास रिवर बनास रिवर और ये जो रिवर है ये एक ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की आई थिंक जो मध्य प्रदेश में रहते होंगे तो चंबल रिवर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और यमुना की बहुत फेमस ट्रिब्यूटरी भी है चंबल रिवर तो चंबल की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बनस वो यहां से ओरिजिनेट होती है दैट इज फ्रॉम अरावली रेंज ठीक है और लूनी के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था आपको कि रिवर सी से जाने से पहले ही डिसअपियर हो जाती है दैट इज गल्फ ऑफ कच्छ में ठीक है देखिए मैंने एक मैप बना दी है आपके लिए बेसिक जानने के लिए जब हम पेनसुलर प्लेटू स्टार्ट करना था ये बेसिक मैप है आप देख सकते हैं यहां मैंने सेंट्रल हाईलैंड लिख रखा है ठीक है उसी के नीचे आप देख रहे हैं यहां पर मैंने ये एक लाइन खींच रखी दैट इज अरावली रेंज ये अलग अरावली रेंज है और ये जो है ये है विंध्यन रेंजेस याद रखेगा और विंध्या और अरावली के बीच में मैंने बना रखा मालवा प्लेट्यू क्या रखे विंध्या मध्य प्रदेश बहुत फेमस रेंजेस है सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं मध्य प्रदेश की फेमस रेंजेस है ठीक है तो याद रखिएगा विंध्या रेंजेस और अरावली के बीच में मालवा प्लेट्यू है है ना और विंध्या के नीचे मैंने सतपुरा रेंज लिख रखी है इन दोनों के बीच में एक बहुत फेमस रिफ्ट वैली है जिसमें एक बहुत फेमस रिवर नर्मदा फ्लो करती है दैट इज फ्रॉम विंध्या एंड सतपुरा तो नर्मदा रिवर यहां से फ्लो करती है मान लीजिए तो उसके नॉर्थ में विंध्यन है और साउथ में क्या है सतपुरा रेंजेस है फिर आप देख रहे हैं यहां पर मैंने एक बहुत फेमस रेंज लिख रखी है दैट इज महादेव रेंज ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है फिर मैंने यहां लिख रखा है वेस्टर्न घाट ठीक है ईस्ट साइड में लिख रखा मैंने ईस्टर्न घाट ठीक है फिर देन ये जो प्लेट्यू बना हुआ है ये पूरा डेकन प्लेट्यू है याद रखिएगा ठीक है और फिर डेकन प्लेट्यू के बगल में आप देख रहे अगर आप नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट साइड देख रहे हो डेकन प्लेट्यू के तो छोटा नागपुर प्लेट्यू बना रखा है मैंने ठीक है फिर इधर साइड मेघालय है तो वी हैव मेड वॉट मेघालय 
पेटू तो एक बेसिक मैंने डायग्राम्स बना रखे हैं इसमें आपको अंडरस्टैंड हो कि मेघालय पेटू किधर है छोटा नागपुर पेटू कहाँ है ये सब चीजें अपन अंडरस्टैंड कर सकें ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अरावली रेंज कर रहे थे ठीक है तो सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स मैंने आपको बताया अरावली की अगर मैं आपको बताऊँ दैट इज फ्रॉम गुजरात टू डेली ये एट किलोमीटर की माउंटेन रेंजेस हैं जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंजेस है इट इज स्टिल एट किलोमीटर ठीक है और जो बहुत फेमस प्रिलियम्स का क्वेश्चन है कि इसमें हाइएस्ट पीक कौन सी है ध्यान रखिएगा अरावली रेंज की तो आंसर वुड भी गुरु शिखर पीक याद रखिएगा नियर माउंट आबू ठीक है अब मुझे आप बताइए माउंट आबू किस स्टेट में है ऑप्शन है गुजरात या राजस्थान ठीक है तो याद रखिए गुरु शिखर इसकी हाइट कितनी वन सेवन टू टू मीटर्स तो आपको ये याद रखना है पीक पूछी आती है किस रेंजेस में आती है आंसर इट वॉट अरावली रेंज ठीक है अब देखिए मैंने बताया था आपको नॉर्थ सेंट्रल में वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट वॉट अरावली नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो है साउथ सेंट्रल हाईलैंड जो सेकेंड अपना डिवीजन है ठीक है इसमें मैंने तीन पार्ट डिवीजन कर रखा है एक है विंध्यन रेंजेस ठीक है दूसरा है मालवा प्लेट्यू और जो तीसरा है वो है नर्मदा वैली ठीक है मैंने आपको बताया था सतपुरा महा विंध्या और सतपुरा के बीच में रिफ्ट वैली है जिसमें एक रिवर्स लोक आती है इसका नाम है नर्मदा ठीक है मैं लिख भी रखा है रिफ्ट वैली ठीक है रिफ्ट वैली कैसे बनती मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं और ये दो प्लेट्स अगर इंस्टेड ऑफ कमिंग क्लोज अगर दूर जाती हैं तो जो बीच वाला पार्ट होता है वो सबमर्ज कर जाता है तो ये दोनों रे उतने ही पार्ट पे हैं और ये वाला सबमर्ज कर गया तो क्या होता है ये जो सबमर्ज पार्ट है इसको अपन कहते हैं रिफ्ट वैली ठीक है तो आपको इतना बेसिक याद रखना है वैसे प्लेट टेक्टोनिक्स के फिजिकल जोग्राफिक लेक्चर से हमने कंप्लीट किया है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो इसमें अपन डिस्कस करते हैं पहले विंध्यन रेंजेस मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया विंध्यन रेंजेस के बारे में यार देखिए विंध्यन रेंजेस गुजरात से लेके बिहार तक हैं ठीक है मध्य प्रदेश में ओके मेन मध्य प्रदेश में बट इट्स फ्रॉम गुजरात टिल बिहार ठीक है ये भी विंध्यन रेंजेस भी सोर्स है बहुत सारी याद रखिएगा नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स का जो क्या है जैसे मध्य प्रदेश से मैं आपको बताऊँ बहुत सारे रिवर्स जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करती हैं दैट इज सपोज ये मध्य प्रदेश है तो रिवर्स ऊपर की ओर जाती हैं ठीक है और ये बहुत फेमस रिवर जो यमुना है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि चंबल रिवर बेतवा रिवर सिंध रिवर केन रिवर ये सब नॉर्थवर्ड फ्लो करती हैं और ट्रिब्यूटरीज ऑफ वॉट यमुना रिवर ठीक है इसको अपन रिवर्स के चैप्टर में भी देखेंगे ठीक है नेक्स्ट जो है वो है मालवा पेटू सबसे पहला क्वेश्चन मालवा पेटू किसके बीच में आता है तो याद रखिएगा बिटवीन अरावली एंड विंध्यन रेंजेस अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया था ठीक है है ना और ये जो मालवा पेटू है ये बहुत फेमस है एक फेमस बैडलैंड के लिए ठीक है दैट इज चंबल बैडलैंड ये जो चंबल बैडलैंड है एक्चुअली है क्या मैं बताऊँ ये चंबल जो रिवर है ये अपनी इरो के लिए बहुत फेमस है और उसमें भी सबसे डिफिकल्ट इरोजन जिससे सबसे ज्यादा इरोजन होता है उसे कहते हैं अपन गली इरोजन ठीक है तो याद रखिएगा गली इरोजन यहां पर होता है इस मालवा पेटू में चंबल बेल्ट में ठीक है तो मध्य प्रदेश के नॉर्थ साइड में आप चले जाएंगे दैट इज ग्वालियर साइड में तो वहां देखेंगे चंबल बेल्ट जो है वहां पर चंबल बैडलैंड बन जाते हैं ठीक है आप इमेज में देख सकते हैं बैडलैंड की पिक्चर कैसी दिखती है ठीक है तो इरोजन की वजह से बनते हैं ठीक है तो फेमस है मालवा पेटू किसके लिए चंबल बैडलैंड के लिए ठीक है नेक्स्ट जो है वो है ईस्टर्न प्लेट ठीक है यही मैंने भी आपको सॉरी नर्मदा वैली अब अगला होना चाहिए था लेकिन मैंने आपको बता दिया नर्मदा वैली एक रिफ्ट वैली है ठीक है रिफ्ट रिवर वैली पर रिवर फ्लो करती है तो इस नर्मदा रिवर ठीक है अब जो अपन को थर्ड डिस्कस करना है तो इसमें अपन ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं ये ऑलरेडी बहुत बेसिक है आगे कमिंग लेक्चर्स में रिवर्स में डिस्कस करेंगे ठीक है नेक्स्ट जो अपना डिस्कशन है दैट इज ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू वो होगा अपना ईस्टर्न प्लेट्यू ठीक है तो ईस्टर्न प्लेट्यू में जो डिस्कस करना है देखिए इसको मैंने छह पार्ट में डिवाइड कर रखा है ईस्टर्न प्लेट्यू को ठीक है एक एक करके देख लेते हैं दैट इज बघेल खंड ठीक है सेकेंड है गरजहाट हिल्स ठीक है नेक्स्ट है राजमहल हिल्स फोर्थ है महानदी बेसिन फिफ्थ है धनकान्या और सिक्स है छोटा नागपुर प्लेट्यू तो अब देखिए मैंने छह डिविजन बनाए ईस्टर्न प्लेट्यू का लेकिन इसमें जो हमें डिस्कशन करना है वो होगा छोटा नागपुर प्लेट्यू ठीक है तो हमारा मेन डिस्कशन वुड बी ऑन छोटा नागपुर प्लेट्यू ठीक है चलिए तो छोटा नागपुर प्लेट्यू को डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट याद रखिएगा ये बहुत रिच है मिनरल रिसोर्स के लिए छोटा नागपुर प्लेट्यू मैंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है देख सकते हैं वन और टू सी पी इज छोटा नागपुर प्लेट्यू ये पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसके नॉर्थ साइड में ही दामोदर रिवर बेसिन है ठीक है याद रखिएगा दामोदर रिवर आपने सुना होगा ये रिवर इसको सौरव ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है इसको नोट डाउन करिए सौरव ऑफ वेस्ट बंगाल इज दामोदर रिवर ठीक है तो दामोदर रिवर का बेसिन जस्ट याद रखिए छोटा नागपुर पेटी के ऊपर ही है छोटा नागपुर पेटी मेनली झारखंड में है याद रखिएगा ठीक है और ये दामोदर रिवर जो है ये भी एक रिफ्
तो आपको याद रखना हजारीबाग पेटू और रांची पेटू क्या होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं ये छोटा नागपुर पेटू एक और चीज के लिए बहुत फेमस है मैं आपको बता दूं दैट इज कोल एंड आयरन बोथ इसलिए यहां पर स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होती है छोटा नागपुर पेटू में क्योंकि यहां पर कॉम्बिनेशन है कोल का भी कोल भी बहुत मिलता है और आयरन भी बहुत मिलता है क्योंकि रिफ्ट वैली है तो फॉरेस्ट का ध्यान रखिए बहुत ज्यादा डिपोजिशन बहुत सालों तक रहा जिसके से कोल फॉर्मेशन यहां पर है ठीक है और आगे छोटा नागपुर पेटू में डिस्कस करते हैं देखिए जो इसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है छोटा नागपुर पेटू का ठीक है तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ छोटा नागपुर पेटू सीपी एस कॉल्ड एज राजमहल हिल्स तो हम राजमहल हिल्स क्या है छोटा नागपुर पेटू के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को ही हम राजमहल हिल्स के नाम से जानते हैं जबकि सर्दन एज अगर साउथ के एज की बात करूं मैं ठीक है तो सर्दन एज ऑफ छोटा नागपुर पेटू इज कॉल्ड एज गर्जहट हिल्स याद रखेगा गर्जहट हिल्स किसे कहते हैं अपन छोटा नागपुर पेटू के सर्दन एज को तो ये दोनों ही याद रखिएगा छोटा नागपुर पेटू के ही पार्ट है इसलिए अपन छोटा नागपुर पेटू को डिस्कस ज्यादा करते हैं ठीक है अब जो छोटा नागपुर पेटू है दैट इज सीपी ये फेमस है अपने रेडियल ड्रेनेज के लिए जब अपन ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे इंडियन जोग्राफी में तो वहां रेडियल ड्रेनेज कुछ ऐसा होता है मान लीजिए ये छोटा नागपुर पेटू है ठीक है तो यहां से बहुत सारे रिवर्स ऐसे बाहर की ओर निकल रही है फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो ये सोर्स है बहुत सारे रिवर्स का तो ऐसे ही कुछ यहां पर होता है छोटा नागपुर पेटू में ड्रेनेज रेडियल ड्रेनेज होता है याद रखिएगा और टाइप्स ऑफ ड्रेनेज हम आगे डिस्कस करेंगे तो यहां से बहुत सारी रिवर्स निकलती है जैसे कि नॉर्थ कोल रिवर साउथ कोल रिवर सुबर्ण रेखा रिवर ठीक है दामोदर रिवर तो याद रखिएगा इतनी सारे रिवर्स ये रेडियल ड्रेनेज यहां पर बनाती है दैट्स वाई छोटा नागपुर पेटू इज वेरी फेमस ठीक है तो अपन ने जो ईस्टर्न पेटू था जो अपन को डिस्कस करना था उसमें अपन ने छोटा नागपुर पेटू डिस्कस कर लिया है जो फोर्थ अपना पेनेसुलर पेटू का डिस्कशन है दैट इज गोइंग टू बी द मेघालय पेटू ठीक है मेघालय पेटू मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था मेघालय पेटू किस साइड था मेघालय में था ठीक है तो मेघालय पेटू को अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं तो याद रखिएगा मेघालय पेटू को तीन पार्ट में डिवाइड किया गारो खासी जयंतिया ठीक है गारो खासी जयंतिया हिल्स भी कहते हैं तो याद रखिएगा बिल्कुल मैंने एकदम सही बनाया दैट इज ईस्ट साउथ ईस्ट सॉरी दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट याद रखिएगा तो सबसे वेस्ट में है गारो फिर है खासी फिर देन है जयंतिया हिल्स ठीक है जो अपना एक बहुत फेमस बायोस्फियर रिजर्व है आपने सुना नौकरिक बायोस्फियर रिजर्व क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी वर्ल्ड बायोस्फियर रिजर्व आर देयर इन इंडिया रिकॉग्नाइज बाई यूनेस्को तो देर टेन बायोस्फियर रिजर्व दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज बाई यूनेस्को तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप टेन बायोस्फियर रिजर्व के नाम बताइए विच आर रिकॉग्नाइज बाई यूनेस्को इन इंडिया ठीक है उसमें से एक है नौकरिक बायोस्फियर रिजर्व वो किस हिल्स में पाया जाता है गारो में और मेघालय कैपिटल क्या है ये तीनों पार्ट जो मैं बता दूं मैं गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में है ठीक है और मेघालय कैपिटल क्या है शिलोंग तो ये शिलोंग जो है वो खासी हिल्स में है मैं आपको बता दूं और जो खासी है ठीक है यहाँ पे बहुत फेमस चेरा पूंजी मौसम नाम आपने सुना होगा जो बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है वो यहाँ पर लाई करती है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अपन एक बहुत खास पॉइंट है मेघालय पेटू याद रखिएगा इट्स अ पार्ट ऑफ पेनिसुलर पेटू लोग गारो खासी जयंतिया हिल्स को सोच लेते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट इट्स अ पार्ट ऑफ हिमालय बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय ठीक है एक्चुअली क्या था पेनिसुलर पेटू का ही पार्ट है ये मेघालय पेटू लेकिन क्या वो बीच में क्या है थोड़ा सा गैप रह गया मतलब गारो खासी जयंती हिल्स ये है और पेनिसुलर पेटू जैसे छोटा नागपुर पेटू यहाँ तक आया इसके बाद ये बीच में गैप है फॉर एग्जाम्पल किसके बीच में कह सकते हैं अपन छोटा नागपुर पेटू और ये गारो खासी जयंतिया हिल्स दैट इज मेघालय पेटू के बीच में ठीक है तो इस गैप को ही मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है चलिए आगे बढ़ते याद रखिए गैप है ठीक है तो इस गैप को चलिए बता ही देता हूं इस गैप को कहते हैं मालदा गैप याद रखिएगा क्या गैप को कहते हैं अपन मालदा गैप और राजमहल गारो गैप क्योंकि गारो पहले पड़ती है तो गारो और राजमहल हिल्स और राजमहल हिल्स मैंने भी आपको बताया था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर पेटू तो जो राजमहल हिल्स है और गारो है इन दोनों के बीच में गैप है कहते हैं मालदा गैप या तो क्या कहते हैं राजमहल गारो गैप और इसमें बहुत फेमस रिवर्स दो आके अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं और एक डेल्टा बनाती हैं दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दैट इज सुंदरबन डेल्टा तो मैंने लिखा गंगा ब्रह्मपुत्र फ्लो करती हैं इस दोनों के गैप के बीच से ठीक है तो ये आपको याद रखना है ठीक है वापस आते हैं अपन ऊपर अब ये जो मेघालय पेटू है ठीक है अब अपन ने पढ़ा ठीक है मेघालय पेटू ये गारो खासी जयंतिया हिल्स हो गई इसके इधर ही अपन ने पूर्वांचल रेंजेस पढ़ी थी आपको याद है जब मैंने मीजो हिल्स वगैरह आपको बताई थी तो जो ये मेघालय पेटू है और पूर्वांचल है ये भी सेपरेटेड है ठीक है और इनके बीच में भी कुछ रेंजेस हैं तो वही मैं लिखा बिटवीन मेघालय एंड पूर्वांचल रेंजेस यहां पर रेंजेस कौन कौन सी हैं मिकेर रेंज एम आई के आई आर ठीक है देन बारले
पूर्वांचल तो आपको याद रखना है और सही बात बताऊँ मेघालय और पूर्वांचल ठीक है इस रेंजेस से डिवाइडेड है और एक रिवर है जो इन दोनों को डिवाइड करती है उस रिवर का नाम है कपिली रिवर याद रखिएगा तो कपिली रिवर सेपरेट वॉट पूर्वांचल फ्रॉम मेघालय प्लेट्यू तो याद रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और ये जो है मेघालय प्लेट्यू आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं इट्स एक्सटेंशन ऑफ ये एक्सटेंशन है किसका पेनसुलर प्लेट्यू ये पेनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा और मालदा यहां पर आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ठीक है तो अपन ने यहां पर चार जो पार्ट थे किसके That is from, uh, peninsular plateau के वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं ठीक है थीके? और अभी चार पांच और बचे हैं दैट इज नॉर्थ डेकन साउथ डेकन मतलब डेकन ट्रैप पूरा डिस्कस डिस्कस करना है अपन को डेकन प्लेट्यू डिस्कस करना है फिर वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स तो अपन ये चार और डिस्कस कर लेंगे देन विल कंप्लीट द पेनसुलर प्लेट्यू पार्ट तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो और आपको अगर नॉर्मली भी कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स चाहिए हो चाहे वो ज्योग्राफी हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करिए थैंक यू